हेलो फ्रेंड्स आया सागर शेंडे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स शरद चंद्र पवार महाविद्यालय लोनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेमिस्टर थ्री पेपर सिक्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट फाइव एंड माइक्रो कंट्रोलर एट जीरो फाइव वन लेटर स्टार्ट विथ यूनिट वन माइक्रो कंप्यूटर ऑर्गनाइजेशन सो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर सीपीयू प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स आइडिया ऑफ रैम टाइप्स ऑफ रॉम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेसिंग मेमोरी इंटरफेसिंग मेमोरी मैप वॉट इज माइक्रो कंप्यूटर ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइंड फॉर यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम ए माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरीली कॉल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर पी सी कॉमन माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर सीपीयू प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी आउटपुट पोर्ट्स इनपुट पोर्ट्स एंड क्लॉक जनरेटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट The CPU consists of ALU, arithmetic and logic unit, register unit, and control unit. The CPU retrieves stored instructions and data word from memory. It also deposits process data. in memory now we will discuss different parts of cpu so first alu arithmetic and logic unit this section performs computing functions on data these functions are arithmetic operations such as addition subtraction and logical operations such as and or rotate etc results are stored either in registers or in memory or sent to output devices next block register unit it contains various registers the registers are used primarily to store data temporarily during the execution of a program some of the registers are accessible to the users through instructions control unit it provides necessary timing and control signals necessary to all the operations in the micro computer it controls the flow of data between the micro processor and peripherals which includes input unit output unit or devices and 
memory unit or devices the control unit gets a clock which determines the speed of the microprocessor or mu p then program memory the basic task of a micro computer system is to ensure that its cpu executes the desired instruction sequence in the program properly the instruction sequence is stored in the program memory on initialization the processor starts by executing the instruction in a predetermined location in program memory microprocessor programs are stored on rom or prom eprom or eeprom in the trainer kit rom contains only the monitor program the user program is not stored in rom because it need not be stored data memory the data memory is used for intermediate storage of results it may also be used to provide data needed by the program it is used for all storage purposes other than storage of program it must have read write capability rwm or ram capabilities it stores both the instructions to be executed and the data involved next we have input output ports the input and output ports provide the micro computer the capability to communicate with the outside world the input port allows data to pass from the outside world to the micro computer the output port allows the micro computer to send the results of the computation to the output so in the next presentation we will discuss ram and its types rom then memory addressing memory organization memory map thank you